പിന്നെ പൊതുവെ എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് നല്ല അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ അവനവനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കണ്ടാണല്ലോ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലാംഗ്വേജ് ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഒന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണമെങ്കിൽ മുള്ളാൻ പോലും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി വരാം ഞാനത് താല കുത്തി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നാട്ടിൽ തന്നെ പോയാലോ എന്നൊക്കെ ചില നേരത്തെ അങ്ങനെ ആലോചിക്കും ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉള്ളൊരു കാര്യത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് അറിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ ഇവർ സംസാരിക്കില്ല ഏറെക്കുറെയൊക്കെ ഡോക്ടർമാർ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരാണ് ഇതൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക ഡോക്ടർമാർ അവസാനമാണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും മറ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തളരും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ കേസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ പോലീസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മളെ വണ്ടി ഒന്ന് ആക്സിഡൻ്റ് ആയി അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ കുടുങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പാസഞ്ചർ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാതെ അതിന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ റെഡിയാണെങ്കിൽ അതൊരു വിഷയമേ അല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് മടിയായതുകൊണ്ടാണ് സംസാരിക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ് അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ ജർമ്മൻ പഠിക്കലും നടക്കായി അല്ല നടക്കും അതേമാതിരി തണുവ് തണുവ് അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പുണ്ടാവും ഡിസംബറിൽ മഞ്ഞാണ് മഞ്ഞത്ത് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ ഒരു രണ്ട് മാസത്തെ പ്രശ്നം ഒരു ഡിസംബർ പകുതിയോട് കൂടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് അത് എല്ലാ ഭാഗത്തൊന്നും ഇല്ല മഞ്ഞ് ചില നേരത്ത് മഞ്ഞ് മാണ്ടാവുള്ളൂ ചില നേരത്ത് റോഡിൽ ജസ്റ്റ് ഐസുള്ളൂ പക്ഷെ എങ്കിലും അതൊരു ചെറിയൊരു ടാസ്ക് തന്നെയാണ് പക്ഷെ മാൾട്ടയിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന അത്ര ടാസ്ക് ഇല്ല കാരണം മാൾട്ടേസിൽ ഒരു വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ ഇവിടെ മഞ്ഞത്ത് മാത്രമേ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തെ ഒരു ഇട രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസത്തെ ഒരു ഇടങ്ങാറ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം കൊണ്ട് സമാധാനമാണ് എല്ലാം കൊണ്ട് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വ്ളോഗിനൊന്നും ചിലപ്പോൾ സമയം കിട്ടില്ല കാരണം അവിടുന്ന് രാവിലെ തൊട്ടിട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഡ്യൂട്ടി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഓരോ കമ്പനിക്ക് അനുസരിച്ച് ഡിപ്പെൻസ് ആണ് കേട്ടോ അത് മറ്റേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രീ ടൈം ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒക്കെ അടുത്തടുത്താണല്ലോ ഇവിടെ ഒന്നും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അടുത്തുമല്ല അതിൻ്റെ ഒരു അഭാവം നല്ലതുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വ്ളോഗിന് ഒന്നും വന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എവിടേക്കേലൊക്കെ ഒന്ന് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാട്ടിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്ന് എവിടുക്കും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്താൻ പറ്റും എല്ലാം പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് അത് നടക്കില്ല ഇവിടെ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കില്ല ഒരു ദിവസം പോയി കിട്ടും ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കണം ഒരു ഭാഗത്ത് പോകണമെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് അത്രയും ദൂരമാണ് അതായത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും കൂടി ഇല്ല ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവും അത് നിന്നാലോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബസ് ഇറങ്ങിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ദിവസം കണക്ക് കൂട്ടണം പെട്ടെന്ന് പോയി പോരല് കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് ഒന്നാം അങ്ങനെ നടക്കില്ല ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല സിറ്റി അല്ലേ പിന്നെന്താ പേര് ട്രെയറിന് പറഞ്ഞോ ജർമ്മനി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ഇവിടെ എല്ലാരും ജോലിക്ക് പോവാ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരേപോലെയാണ് 
ഒരു വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെയാണ് ബ്ലാക്ക് ഫ്രൈഡേ ഒക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ നല്ല ജനമുണ്ട് ജനമുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് പോർട്ട് നീഗ്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഒരു പഴയ ഒരു ഒരു സ്തൂപാണ് ഒരു പോ ഒരു ഒരു കോട്ട പോലെ ഒരു സംഭവമാണ് അതൊക്കെ അതായത് തൊട്ടടുത്ത ഉള്ളത് ഇനിയിപ്പോ ക്രിസ്മസിന്റെ തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും ക്രിസ്മസിന്റെ കൂടുകളൊക്കെ കയറി ക്രിസ്മസിന്റെ കച്ചവടങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങി അതിന്റെ കൂടെ ഭാഗമാണ് ഈ തിരക്കൊക്കെ നമുക്ക് വണ്ടി വരാതിരിക്കാനാണ് ഇതൊക്കെ പിരിക്കുന്നത് ഫിനിഷിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ഷോപ്പിംഗ് തന്നെ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ അല്ലേ ഏഹ് നിറയെ ഷോപ്പിംഗ് ആണ് എല്ലാരും ബാഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ടൂറിസ്റ്റുകളും ഉണ്ട് ഇവിടെ നിറയെ ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകളും ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഒരു സിറ്റി ഏതാ ഇതേപോലത്തെ ഇവിടെ അടുത്തോ ഇവിടെ അടുത്ത് ഇനി സാർബുർഗ് സാർബുർഗ് അല്ല സാർബുർഖൻ സാർബുർഖൻ സാർബുർഗ് ചെറിയ സ്ഥലമാണ് സാർബുർഖൻ അത്യാവശ്യം വലിയ സിറ്റിയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ വെജിറ്റബിൾ ആണ് വെജിറ്റേറിയൻ സാൻഡ്വിച്ച് പിസ അധികം വലിയ റേറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല രണ്ടറുപത് ഒരു കോഫി ചെറിയൊരു ബ്രേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാണ് അപ്പോൾ പോർത്താനേഖര നല്ല പഴക്കമുള്ള ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ പഴയ ഒരു പൗരാണിക കെട്ടിടമാണ് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടോ നൗഷാദ് ഭൈ ഇത് നൂറ്റമ്പത് എ ഡിയിലാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് ഇരുപത്തൊമ്പത് മീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇതൊരു റോമൻ നഗര കവാടമായിരുന്നു പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ശ്മശാന സ്ഥലമായും പിന്നീട് കോളിഗേറ്റ് പള്ളിയായും അതായത് ഒരു മതസ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ കെട്ടിടമായി ഉപയോഗിച്ചു ട്രയറിൻ്റെ ചിഹ്നമായ പോർട്ടാനഗിര ദ എംബ്ലം ഓഫ് ട്രയർ ആൽപ്സിന് വടക്കുള്ള റോമൻ നഗര കവാടമാണ് യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഈ സ്തൂപം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് നൂറ്റി എഴുപത് സീൽ നിർമ്മിച്ചത് അതിൻ്റെ നന്ദി സൂചകമായി ഇന്നും അത് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ദൂരം കാണുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു പ്രേതാലയം പോലെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് മേലേക്കൊക്കെ കയറട്ടോ അവിടുന്ന് അതേന്നെ ആയിരിക്കോ ടെ ഒരു മിനിയേച്ചർ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഉണ്ടാക്കി നല്ല അടിപൊളി ബ്രാസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ബ്രാസ് ആണ് അതിന്റെ ഒരു രൂപത്തിന് അവര് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്ക
അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെയാണ് അവർ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പോർട്ട നേഗ്ര പോർട്ട നേഗ്രയുടെ അകത്തേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കയറാം നൗഷാദ് ഭായ് എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം ഓ ഭയങ്കര സംഭവമുള്ള ഭായ് ആ ഇതെന്താ സംഭവം ഒന്നാമത്തെ <laughs> 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 ഇതായിരുന്നോ ഇത് കണ്ടെത്ത ആളുകൾ ഇവിടെ അവരെ ആഗ്രഹ സഫലീകരണത്തിന് വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വിശ്വാസാണ് ഇവിടെ നല്ല കൊത്തുപണികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ മേലെ വുഡാണ് അത് കാണുന്നത് കണ്ട വുഡ് കൊണ്ടുള്ള സീലിങ്സ് നല്ല കൊത്തുപണികളൊക്കെ ചെയ്ത് വീണ്ടും അടുത്ത മേലേക്ക് നമുക്ക് കയറാം അല്ലേ നമ്മളിവിടെ രണ്ടാമത്തെ നിലയിലെത്തി വീണ്ടും ഇവിടെയും അതേപോലെ ഒക്കെ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല അല്ലേ ഒരു പൗരാണിക ശില്പം ആ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വാ ജനങ്ങളെ നോക്കിയേ അടിപൊളി ഇതൊരു നല്ല വ്യൂ ആണ് ഇവിടുന്ന് ബിൽഡിങ്ങിലൂടെ ഒക്കെ ഭംഗിയുണ്ട് അല്ലേ വാരസം ആർട്ടിക്കുലർ ബസ് ട്രെയിന് ഇനി കണ്ടിട്ട ഒരു നിലയും കൂടി കയറാൻ തോന്നണം ഗ്രൂപ്പായിട്ടൊക്കെ വരണം ഏ ഒരു പത്താളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി അടിച്ച് ഇങ്ങനെ കണ്ടു പോവാം ഇവിടെ രണ്ട് പ്രതി പ്രതിമരിപ്പുണ്ടല്ലോ രണ്ടെണ്ണം കൊള്ളാലോ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേജിന്റെ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് വഴി അട അടവിട്ടൊക്കെ ആണല്ല വാ ഇവിടെ നിന്ന് നല്ലൊരു വ്യൂ ഉണ്ട് സിറ്റി ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകൾ നിലയിലാണ് ഒരു ഭയങ്കരമായ ഒരു സംഭവമുള്ളത് അതായത് ഈ പോർട്ടാനിഗ്ര ട്രിയർ എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നാൽപ്പതിനായിരം കല്ലുകൾ വെച്ച് കെട്ടിയ ആറ് പോയിൻറ്റ് നാല് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള ഒരു മതിലുപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മിനിയേച്ചർ രൂപമാണ് നമ്മൾക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഭാഷ എല്ലാം ജർമ്മനിയിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഗൂഗിളിലൂടെ നമ്മൾക്കതിന് തിരയേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ഇതാണ് ആ മിനിയേച്ചർ രൂപം അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നുമില്ല ഇതിൽ ഇത് ഇത്രയേ തന്നെ കാണാനുള്ളൂ പോർട്ടാനിഗ്ര ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജ് പോലെയൊക്കെ അവർ സംരക്ഷിച്ചു പോകണം ഒരാൾക്ക് നാല് യൂറോ ചാർജ് ടിക്കറ്റ് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കയറി കണ്ട് സിറ്റിയുടെ ഒരു പൗരാണിക ബിൽഡിംഗ് അങ്ങനെ കണ്ടു പോകാമെന്ന് മാത്രം വേറെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നുമില്ല ഒരു മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ചയാട്ടോ പുള്ളിയിവിടെ ചെറിയ കമ്പി കൊണ്ട് 
ഇങ്ങനെ വരച്ച് ഇത് ഉണ്ടാക്കണം കണ്ട ആർട്ട് ഭയങ്കര ഒരു കഴിവ് തന്നെ അല്ലേ എന്തൊക്കെ ശില്പങ്ങളാൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നോക്കി ഉണ്ടോ ഒരുപാട് ശില്പങ്ങൾ മൂന്ന് യൂറോ ഏതെടുത്താലും മൂന്ന് യൂറോ ഡൈനോസോറ് മയില് ആ മയിലിനെയൊക്കെ നോക്കിയതാ ഒരു മയിലിനെ ഉണ്ടാക്കി മയില് ഡൈനോസോറ് എട്ടുകാലി കേട്ടോ കൊച്ച് ആമ പാമ്പ് ബട്ടർഫ്ലൈസ് അവിടെ ബൈക്കുകളുടെ ശേഖരമുണ്ട് കേട്ടോ ബൈക്കുകളൊക്കെ എന്തും മനോഹരമായിട്ട് സൈക്കിളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര കഴിവ് തന്നെ ഈഫൽ ടവർ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ജർമ്മനിയിലെ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ കഴിയുന്നില്ല ഇനിയും അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ വീണ്ടും കാണാം ജർമ്മനി വിശേഷങ്ങളുമായി ബൈ